இஸ்லாமம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாவுடைய பேரொருளால் நம் வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு மூமினானவர்களும் ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் தாங்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தான தர்மங்களை செய்கின்றோமோ தன்னுடைய சதக்காக்களை நிறைவேற்றுகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு மறுமையிலே அல்லாஹ் கூலி தருவதாக திருமறை குரானுடைய பல இடங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் நபி பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லம் அவர்கள் கூட தன்னுடைய பொன்மொழியில் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் ஒரு பேரித்தம்பலத்தின் துண்டையாவது பெரித்தம்பலம் என்பதே சின்னது தான் அந்த ஒரு பெரித்தம்பலத்தை தான் இருக்குது என்று சொன்னால் அதில் ஒரு பாதியவாத தர்மம் கொடுத்துருங்க தர்மம் கொடுக்காமல் மரணித்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு எச்சரிக்கை செய்யப்படக்கூடிய அளவிற்கு தர்மத்தினுடைய முக்கியத்தை பற்றி இஸ்லாம் நமக்கு போதிக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்று மற்ற சமுதாயங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது மற்ற சமுதாயங்களோடு உரசி பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்பது தான தர்மங்களில் முன்னே தான் நிற்குது மற்ற சமுதாயம் ஒப்பீட்டு அளவில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம செய்யலை இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வாரி வழங்க சொல்லியிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு வழங்கலை ஆனாலும் சமுதாயங்களுக்கு மத்தியில் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இஸ்லாமிய சமுதாயம் முன்னே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்க்குறோம் ஆனாலும் இந்த தர்மம் செய்யக்கூடிய நாம் தர்மத்தை செய்துவிட்டு அதன் மூலம் சில எதிர்பார்ப்புகளை எதிர்பார்க்கின்றோம் சில விஷயங்களை நாம் உட்நோக்குகின்றோம் இதையெல்லாம் இஸ்லாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிறது தர்மம் கொடுத்தாலும் கூட தர்மம் என்பது நன்மைக்காக தான் கொடுக்குறோம் தர்மம் என்பது சொத்திலிருந்து கொடுக்குறோம் தர்மம் என்பது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து கொடுக்குறோம் ஆனால் இவைகளை எல்லாம் நீ நன்மைக்காக கொடுத்தால் அல்லாவிடம் கூலி பெற வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்தால் அதற்கென்று சில விதி விளக்குகள் இருக்கின்றன அதற்கென்று சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன தர்மம் சும்மா கொடுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு போகலை தர்மம் கொடுக்கணும் தர்மம் கொடுக்கணும்னா நரகத்துக்கு போயிடுவேன் நரகத்திலிருந்து உன்னை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு செயல் எதுன்னு சொன்னால் தர்மம் தான் ஆனாலும் அந்த தர்மம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதையும் நமக்கு உணர்த்துது திருமறை குரால் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் யா ஐயு அல்லதீனா ஆமணும் நம்மளை பார்த்து அல்லா சொல்ல நம்பிக்கை கொண்டவர்களே உங்கள் தான தர்மங்களை சொல்லி காட்டியும் தொல்லை கொடுத்தும் வீணாக்கி விடாதீர்கள் பாலாக்கி விடாதீர்கள் அல்ல எப்படி சொல்லாமல் தர்மம் கொடுக்குறோம் தர்மம் எப்படி இருக்கணுமா அந்த தர்மம் சொல்லி காட்டக்கூடிய தர்மமாக இருக்கக்கூடாதான் பிறருக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய தர்மமாக இருக்கக்கூடாதான் இதை நீங்கள் பார்க்குறோம் நாட்டில் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுக்கு உதவி செய்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதவி செய்துட்டு அந்த மனிதனை மறந்துடணும் நான் உதவி அவனுக்கு செய்தோமுங்க எண்ணமே சிந்தனையே மண்டையில் நமக்கு இருக்கக்கூடாது நம்ம எப்படி வச்சுருப்போம்னா ஒரு மனிதன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் வர்றான் ஒரு நாள் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறோம் ஆடை இல்லாமல் வர்றான் ஒரு ஆடை வாங்கி கொடுக்குறோம் இந்த ஆடை வாங்கி கொடுக்குறோமா இந்த சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறோமா அல்லாவுக்காக கொடுத்தோம் யாருக்கும் தெரியாது கொடுத்த நிமிடத்தோடு நாமளும் மறந்துடணும் அவனை சிந்தனை நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஆனால் நம்மள சிலர் என்ன செய்கிறோன்னு சொன்னால் தர்மம் கொடுப்பது போல் கொடுத்து விட்டு அவர்கள் அவனுடைய எண்ணத்தை எதிர்பார்க்க என்று சொன்னால் தான் கொடுத்த தர்மத்தை சொல்லி காட்டுவதன் மூலமாக ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறத இதை எதிர்பார்க்குறான் சிலர் அப்படி தானே இருக்கிறான் எப்படி சொல்லுவான்னா ரோட்டில் போய்கிட்டு இருப்பான் இவன் வந்து வாங்கி ஒரு சட்டை வாங்கி போட்டிருப்பான் சட்டை இல்லைனு வந்துருப்பான் சொல்லுவாங்களா சட்டை வாங்கி கொடுத்துருப்பான் சட்டை போட்டு போவான் தூரத்தில் போகிற அந்த மனிதன் அடையாளம் காம்பான் அந்த போகிறான யார் தெரியுமா நேரத்துக்கு வந்தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுதுன்னா கொடுத்தது துணி கூட இல்லைன்னா நான் தான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்த சட்டையை வாங்கிக்குவேன் சொல்லி கட்டிட்டானா நீ தர்மம் தான் கொடுத்த ஆனால் அந்த தர்மம் இப்போ எங்கே கொண்டு போயிடுது பால் அல்ல சொல்கிறானே எதை சொல்லி காட்டக்கூடாது எதை தொல்லைப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னானே அந்த விதிக்கு எதிராக மாறுது கொடுத்த தர்மத்தை நான் கொடுத்த ரூபாயில் சட்டை போட்டுருக்குறான் இன்னும் சிலர் இருக்கான் அதை கூட கூட எப்படி தெரியுமா ஒருத்தவங்க சட்டை வாங்கிருப்பான் ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருப்பான் கூப்பிட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் நிற்பான் கூப்பிட்டு வச்சு சட்டை போட்டு இருக்கு நல்லா இருக்கா அளவு சரி இருக்கா சட்டை விசாரிக்க மாதிரி விசாரிப்பான் நல்லா இருக்கா ஃபிட்டாக இருக்க கலர் நல்லா இருக்க சொல்லி சொல்லுவான் நம்ம வாங்கி கொடுத்த சட்டை தான் இது அவனுக்கு எவ்வளோமா இருக்குமா இருக்காதா அவனை துன்பப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குமா இருக்காதா அவனை செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்குமா இருக்காதா அவனுடைய சுயமரியாதை விளையாடுற மாதிரி இருக்குமா இருக்காதா அப்போ இதைத்தான் நமக்கு அல்லா கண்டிக்கின்றான் அதே தர்மம் கொடுத்துட்டினா அல்லாவுக்காக கொடுத்துட்டினா மறுமையில் கூலி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்தினா அதை மறந்துடு சொல்லி கட்டாத பெருமை எதிர்பார்க்காத நீ யாருக்கு தர்மம் கொடுத்தாயோ அவனை நோவினு செய்யாத இதுதான் சட்டம் தர்மம் தர்மம் தரும் நம்ம நம்ம பணத்தை தான் கொடுக்குறோம் நம்ம சம்பாதிச்சது தான் கொடுக்குறோம் நம்ம காசு பணத்தை தான் அள்ளி கொடுக்குறோம் நம்ம காசு பணத்தை நாம் அள்ளி கொடுத்தாலும் அல்லா சொல்லு பிரகாரம் இருந்தால் தான் அதுக்கு நன்மை நன்மை மட்டும் இல்லைங்க மாறாக அதற்கு தண்டனை உண்டுங்காங்க நபிகள் நாயகம் தர்மம் கொடுக்கலங்கிறது ஒரு நிலை அது ஒரு தனி
அப்போ எல்லோரையும் அல்ல பேசுவான் எல்லோரையும் அல்ல பார்ப்பான் அப்படி தானே அந்த இடத்துல நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்தில் சலாத தூ லாயோ கல்லி முகல்லாவோ யோமல் கியாமத்தி நாளை மறுமையில் மூன்று நபர்களிடம் அல்ல என்ன செய்ய மாட்டான் பேச மாட்டான் நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க எண்ணூறு இலைகி அவர்களை பார்க்கவும் மாட்டா வலையு சக்கிகியும் அவளை தூய்மைப்படுத்தவும் மாட்டா வலகும் அதாவும் நலிவு மேலும் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் கடுமையான வேதனை உண்டு என்று நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு நபி தொழில் கேட்கின்றாங்க அல்ல பார்க்க மாட்டானா அல்ல நம்மகிட்ட பேச மாட்டானா அல்ல நம்ம தூய்மைப்படுத்த மாட்டான்னு சொன்னாச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய குற்றமாச்சே அது என்ன செயல் அப்படின்ற நபி தோழர் கேட்கும் பொழுது பெருமானா சல்லல்லா வலேச சொல்கின்றார்கள் அந்த மூன்று நபர்கள் குறித்து யார்ட்ட அல்ல பேச மாட்டான் யாரை அல்ல பார்க்க மாட்டான் யாரை அல்ல தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் யாரை நரகத்தை தூக்கி போடுவோம் அந்த மூணு சொல்கிறாங்களே அந்த மூன்று பேர் குறித்து நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க முதல்ல யார் என்றால் அல் முஸ்பிலு அல் மன்னானும் முதலான மூணு யார் நன்று ஆடையை கரண்டைக்கு கீழே ஊர்த்தி கொண்டு தரைகளை இழுபடுமே நடந்துட்டு போகிறான இவனை அல்ல நாளைக்கு நினைச்சு பார்க்க மாட்டான் இவன்கிட்ட பேசிய பெருமைக்காக நடக்கிறானா இல்லையா உலகத்தை கிஃபுரில் நடக்கிறானா இல்லையா தன் ஆடைகள் எல்லாம் அப்படி இழுத்துட்டு போகிறது மாதிரி கரண்டைக்கு கீழே அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தால் இவன் அல்ல நாளைக்கு தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் இவன்கிட்ட பேச மாட்டான் இவனை பார்க்க மாட்டான் சொல்லிட்டு அடுத்த நபிகள் நாயக சார் ரெண்டாவது சொல்கிறாங்க யார் தான் செய்த தான தர்மங்களை சொல்லி காட்டுகின்றார்களோ இவர்கள்ட்டையும் அல்ல நினைச்சு மாட்டோம் அந்த மூணு விஷயத்தையும் நடக்க மாட்டான் பார்க்கவும் மாட்டான் பேசவும் மாட்டான் தூய்மைப்படுத்தவும் மாட்டான் அப்படி நல்ல நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் பத்து ரூபா தர்மம் செய்தோம் சொன்னால் சாதாரணம் கிடையாது ஒரு மனிதனுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கணும் சொன்னால் சாதாரணம் கிடையாது ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு நூறுரூவாய்க்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கணும் சொன்னால் நம்ம உழைக்கணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு உலகத்தில் என்ன செய்யணும் கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் நம்ம எதுவோ ஏதாவது ஒரு உலகத்தில் நேரம் காலத்தில் எல்லாம் செலவழிச்சு தான் சம்பா பணத்தை சம்பாதிச்சிருப்போம் அப்படி நாம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை இன்னொரு மனிதனுக்கு தானமாக கொடுக்கின்றோம் இன்னொரு மனிதனுக்கு தர்மமாக கொடுக்கின்றோம் அதற்கு நன்மை பெற வேண்டிய இந்த மனிதன் இந்த செயலின் மூலமாக நாளைக்கு அல்லாவிட இவ்வளோ பெரிய பாரதூரமான சாதாரண சின்ன சின்ன தண்டலாம் கிடையாது பல்ல பார்க்கவே மாட்டாங்க சாதாரண விஷயமா உலகத்தில் ஒரு மனிதன் நமக்கு விரும்பிய ஒரு மனிதர் நான் அம்பேர் முன்னால் நிற்கிறோம் அந்த மனிதர் நம்மளை முகத்தெடுத்து பார்க்காட்டில் நமக்கு வருத்தப்படுது என்ன நம்மளை பார்த்து பார்க்கலையே சிரிக்கலையே சலாம் சொல்லலையே நம்ம நேசிக்கக்கூடிய திரும்பிக்கிட்டார முகத்தை குனிஞ்சுக்கிட்டார நம்மளை கோபமாக இருக்கும் இப்படி நினைக்கிறோமே அல்ல உயர்வானவன் அல்ல கண்ணியமானவன் அல்ல எல்லாத்துக்கும் அதிபதியாக இருக்குன்றான் அந்த அல்ல நாளைக்கு நம்மகிட்ட பேச மாட்டான்னு சொன்னால் அந்த அல்ல நாளைக்கு நம்மகிட்ட பார்க்க மாட்டான்னு சொன்னால் அந்த அல்ல நம்மளை யாரை தூய்மைப்படுத்த மாட்டான்னு சொன்னால் நம்மளை யார் தூய்மைப்படுத்துவது நம்மளுடைய பாவங்களை யார் மன்னிப்பது நம்மளை யார் நரகத்தை வந்து காப்பாற்றுவது அப்போ நம்மளுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் தர்மமே என்ன செய்தாலும் சரி யாருக்கு செய்தாலும் சரி ஏழையோ பணக்காரனோ நல்லவனோ கெட்டவனோ நமக்கு எதிரி எவனுக்குலாம் செஞ்சுட்டு போவோம் செஞ்சது தர்மம் கேட்கக்கூடிய நேரத்திற்கு கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் அவனுக்கு பசி என்பதனால செஞ்சோம் இதையா சொல்லி காமிக்கும் இதையா ஓ மேடை போட்டு பேசணும் இதையா மைக் வச்சு பேசணும் செஞ்சது அல்லாவுக்காகத்தானே நமக்கும் உனக்கு ஆயிரம் பகை இருக்கலாம் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் என்ன பிரச்சனையும் அதை பேசிட்டு போவோம் என்ன பகையை அதை தீர்த்துட்டு போவோம் அதை எல்லாம் விட்டுட்டு கஷ்டத்தை பயன்படுத்தி செய்த உதவியை சொல்லி காமிப்போம் என்று சொன்னால் செய்த உமப்பு உதவியை மேடை போட்டு பேசுவோம் என்று சொன்னால் நான் கொடுத்த தர்மம் அல்லாவுக்காக இல்லை நான் கொடுத்த தர்மம் மறுமைக்காக இல்லை நான் செய்த உதவி மறுமையில் எனக்கு தரைஞ்சா சொர்க்கத்தை உயர் அதுக்காக இல்லை இப்படி தானே நானும் திருமுறை கூட அப்படி தானே சொல்லுகிறது நபி பெருமானா சல்லாசி அப்படி தானே சொல்லுகிறது அப்போ நாம் இதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம போன்ற ஒவ்வொருவரும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய பணம் குறைவாக இருக்கலாம் தர்மம் குறைவாக இருக்கலாம் தர்மம் அற்பமானதாக கூட இருக்கலாம் பள்ளியாசம் தொழுதுட்டு வெளியில் போகிறோம் வெளியில் போகக்கூடிய இடத்துல மிஷாபர் நிற்காரு ஒரு ரூபா கொடுப்போமா ரெண்டு ரூபா கொடுப்போமா சின்ன தர்மம் தான் ஆனால் இது கூட நரகத்தை வந்து காப்பாற்றும் எப்போ இந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கணும் நல்லா பெருசாக பணத்தை பார்க்க மாட்டான் வேலி வரலாற்று ரெண்டாவது எண்ணத்தை பார்ப்பான் தூய்மையை பார்ப்பான் உள்ளார்ந்த சிந்தனையை பார்ப்பான் கொடுப்பது ஒரு ரூபாய் அது பிரச்சனை இல்லை கொடுப்பது ஒரு கோடி அது பிரச்சனை இல்லை என்ன நீயத்தில் கொடுத்த என்ன சிந்தனையில் கொடுத்த இந்த ஒரு ரூபாய் நீ கொடுப்பதுனால சுற்றி நிற்கவங்களெல்லாம் உனக்கு பார்த்து தர்ம பிரபுன்னு வாழ்த்தணுங்கிறதுக்காக கொடுத்தியா உன்னை பார்த்து பெருசாக பேசணுங்கிறக்காக கொடுத்தியா இல்லை நாளைக்கு அல்லாட்ட கூலிகரணுங்கிறக்காக கொடுத்தியா என்பதை அல்ல அறியக்கூடியவன் அல்ல புரியக்கூடியவன் நம்ம உள்ளத்தில் நம்ம என்ன வெளிப்படையாக காரணம் பேசினாலும் சரி என்ன தான் வாதங்களை வளவலன்னு சொன்னாலும் சரி அல்ல எல்லாத்தையும் அறியக்கூடியவன் தானே அல்ல உள்ளங்களில் உள்ளதை கூட விசாரிக்கக்கூடியவன
இதில் இருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பணம் காசு பொருளாதார எல்லா உதவியுமே நம்மளை நரகத்தை வந்து காக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் வறுமையில் ஒரு நல்ல நிலைக்கு நம்மளை ஆக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இன்னும் சொற்பத்தை நுழைவிக்கக்கூடிய அந்த செயலாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற இறைவன் எது விஷயத்திலெல்லாம் எச்சரிக்கின்றானோ அது விஷயத்துகளில் இருந்து அந்த விலகி தர்மங்கள் தான தர்மங்களை இறைவனுக்காக மட்டுமே செய்வோம் இறைவனிடமிருந்து கூலி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மட்டுமே செய்வோம் என்ற சிந்தனை உள்ளத்தில் ஆளை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய நிறைவு செய்வதை வாக்கத்துவோம்